யூஎஸ் தமிழ் ஹெச்டி பார்த்து கொண்டு இருக்கும் அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் விஜே சரணின் அன்பு வணக்கங்கள் ஸோ இந்த தமிழில் பார்த்தோன்னே வந்து பயங்கர கியூரியஸாக உள்ளே வந்திருப்பீங்க அது என்ன பார்ட் டூ திரைப்படங்கள் நம்மளுடைய அடுத்த ஹாஃப் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டோட அடுத்த ஹாஃபில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூ திரைப்படங்கள் ஏகப்பட்டது வரிசையாக வந்து வரத்து காத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுவும் முக்கியமான ஸ்டார்ஸோட திரைப்படங்கள் தான் வரிசையாக லைனில் அப்படியே கட்டி நிற்கிது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதில் முக்கியமான ஒரு திரைப்படம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டா நம்ம உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் சாரோட விஸ்வரூபம் டூ திரைப்படமாக இருக்கட்டும் இந்தியன் டூ திரைப்படமாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே பயங்கர அப்படியே ஒரு வெயிட்டாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் விஸ்வரூபம் ஆல்ரெடி வந்து போ நம்மளுடைய போஸ்டர் வெளியிட்டாங்க ட்ரெய்லர் ஒன்று விட்டாங்க அதை தாண்டி இந்தியன் திரைப்படம் ஒரு போஸ்டர் ஒன்று வெளியிட்டாங்க அதோட இம்பாக்ட் வந்து பயங்கர ஃபோர்ஸாக இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்தியன் மாதிரி ஒரு திரைப்படம் வந்து இந்த நேரத்தில் வெளியாகிறது மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்திருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதை தாண்டி நம்ம உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் சார் வேறு அரசியலுக்குள்ளே வராரு ஒரு வேலை அதுக்கு இதை வந்து ஒரு துருப்பு சீட்டாக ஒரு யூஸ் பண்ணுறாரா இந்த லைட்டாக பிக் பாஸை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி இந்த திரைப்படத்தையும் யூஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம கமல்ஹாசன் சாருக்கு திரைப்படத்தையும் தாண்டி பிக் பாஸ்ல இருந்து ஏகப்பட்ட ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸ் இப்போ புதுசாக ஜென்ரேட் ஆக வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கைக்கும் ஒரு ஊன்றுகோளாக இருக்குன்றதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை ஸோ இந்தியன் திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு இயக்குனர் சங்கரால் எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் பிரம்மாண்டமான ஒரு திரைப்படம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்தியன் திரைப்படத்தில் நம்ம உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் சார் வந்து முதல்ல வந்து அந்த அப்பா கேரக்டரில் தான் வந்து நடிக்கிறதா இருந்தது ஆனால் வந்து அந்த பையன் கேரக்டரையும் நானே ஏற்று நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன் வந்து நடிச்சிருக்காரு அந்த அப்பா கேரக்டர் அந்த மேக்கப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுதான் நம்ம தமிழ் சினிமா வரலாறுலேயே முதன் முறையாக வந்து ப்ராஸ்தட்டிக் மேக்கப்பாக யூஸ் பண்ணி நம்ம கமல்ஹாசன் சார் இதுதான் வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணதுலேருந்து வரிசையாக வந்து ப்ராஸ்தட்டிக் மேக்கப் அப்படின்ற விஷயம் வந்து நம்ம தமிழ் சினிமாவில் வந்து படிப்படியாக வந்து முன்னேறிட்டே வந்தது அதே மாதிரி அந்த இந்தியன் திரைப்படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பிளாஸ்டில் வந்து நம்ம கமல்ஹாசன் சார் வந்து லைட்டாக இறக்குற மாதிரி காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துடுவார் இந்த சீன் வந்து எதை ரெப்ளிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவரை தான் ரெப்ளிகேட் பண்ணுது ஜாப்பனீஸ் கூட வந்து அவர் வந்து ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பாம் பிளாஸ்டில் இறந்துருவார் அதே மாதிரி தான் நம்ம உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் சாரும் இதில் இறக்குற மாதிரியான ஒரு காட்சி இந்தியன் திரைப்படத்தினுடைய வெற்றிக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு பெரிய கேப்க்கு அப்புறம் சங்கர் சார் வந்து பிரம்மாண்டத்தோட ஒரு உச்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட பேர் மக்களால் வந்து பாராட்டப்பட்டார் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து இந்தியன் டூ திரைப்படத்தை நான் எடுத்தே தீர்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கர் சார் வந்து பயங்கரமாக வந்து உள்ளே இறங்க ப்ரொடியூசர்ஸ்னால சில பல பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட்டிருந்ததா என்னன்னு தெரியல அண்ணா ஹசாரேவோட கதையை தழுனா மாதிரி இந்தியன் டூ திரைப்படத்தை வந்து நம்ம எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன் வந்திருந்தார் அது எந்த அளவுக்கு கை கொடுத்தது அப்படின்னு தெரியல ப்ரொடியூசர்ஸ் லைட்டாக ஏதோ சில பல பிரச்சனைலாம் இருந்ததுனால அந்த திரைப்படத்தை எடுக்க முடியாமல் ஆச்சு ஆனா இப்போ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ப்ரொடியூசர்ஸும் கை கொடுக்க இந்தியன் ட்ரூ திரைப்படம் வந்து வெளியாக இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் எப்போ நம்ம உலக நாயகன் சார் வந்து அதுக்கான டேட்ஸ் வந்து ஒதுக்குவார் நம்ம பிக் பாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவே இந்தியன் ட்ரூ திரைப்படத்தில் குச்சிருவாருன்னு தான் நினைக்கிறேன் பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் நம்மளோட லிஸ்ட்ல இருக்க அடுத்த பார்ட் டூ திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோட நடிப்பில் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வெளிவந்த எந்திரன் திரைப்படம் அந்த ரோபாட் இந்த திரைப்படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா சங்கர் சார் ரசிகர்கள் நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க அதை தாண்டி ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்க டிவி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாத்தையும் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்திரத்துக்கும் உணர்ச்சி வரும் அப்படின்றது தான் நம்ம சங்கர் சார் ப்ரூவ் பண்ணிட்டார்ல இதனுடைய வெற்றிக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ பாயிண்ட் ஓ இப்போ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வெளியாக இருக்கு இந்த நிலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படத்திற்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பா இவ்வளோ செலவு பண்ணுறது அவத்தாருக்கு வந்து ஆயிரம் கோடி ரூபா செலவு பண்ணாங்க அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த திரைப்படத்திற்கு அவத்தார் ரேஞ்சுக்கு வந்து செலவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திரைப்படத்துக்கு ஏன் இவ்வளோ செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒரு சைடு கேட்டிருக்கலாம் கேட்க தவறிட்டாங்க எந்திரன் திரைப்படம் வந்து கிட்டத்தட்ட நானூறு கோடி ரூபா வரைக்கும் வசூல் செஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சிலில் இரு
செலவு அந்த ஆடியோ லான்ச்சும் சும்மா விடல அதுக்கும் வந்து ஒரு பயங்கரமான பொருள் செலவாக இருக்கட்டும் ப்ரொமோஷனு ப்ரொடக்ஷன் செலவு எல்லாத்தையும் வந்து உச்சத்தில் ஏற்றி விட்டுருக்காங்க எது எப்படியோ எந்திரன் டூ பாயிண்ட் ஓ எந்தளவுக்கு வசூலை வந்து பெறப்போகுது அப்படின்றத நம்ம எல்லாருமே பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் உடனே அடுத்த திரைப்படத்துக்கு போயிடுவோம் அடுத்த திரைப்படம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீம் கிரியேட்டர்ஸ்க்கு இவர் தான் வந்து ஒரு குருநாதர் பரமபிதா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இவரோட மீம்ஸை தான் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு மீம் கிரியேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் புதுசாக ஆளுங்கள்லாம் கிரியேட் ஆக ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அஞ்சாம் திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனர் லிங்குசாமி அவர்கள் வச்சு செஞ்சுட்டாங்க போட்டு இவரை அந்த செஞ்ச செய்யக்கு அப்புறமா இப்போ தான் ஒரு திரைப்படத்தை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன் வந்திருக்காரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டகோழி அப்படின்ற ஒரு தரமான திரைப்படம் நம்ம விஷால் அவர்கள் நடிப்பில் வெளிவந்திருந்தது இந்த திரைப்படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அழகான ஒரு கிராமியத்து மனத்தோடு இருக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நானும் மதுரக்காரன் தண்டா அப்படின்னு அவர் பேசுகிற வசனமாக இருக்கட்டும் ஃபைட் சீக்வன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே கொஞ்சம் நேச்சுரலாக இருந்தது அந்த டைமில் விஷால் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது பேர் சொல்லக்கூடிய ஒரு திரைப்படமாக இருந்தது சண்டக்கோழி திரைப்படம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சண்டக்கோழி டூ திரைப்படம் வந்து வெளியாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திரைப்படத்தினுடைய ட்ரெய்லரும் வந்திருக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சண்டக்கோழி டூ ஒன் இதுக்கு என்ன பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து மீரா ஜாஸ்மின் இதில் வந்து நம்ம கீர்த்தி சுரேஷ் அவர்கள் இதுதான் வித்தியாசம் வேறு எந்த பெரிய வித்தியாசமும் இல்லை இதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டக்கோழி டூவில் ஒரு அமோகமான ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்பாவும் நானே பையனும் நானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விஷால் அவர்கள் டூயல் ரோலில் வர கலக்கியிருக்காரு எது எப்படி இருக்குன்னு தெரில ஸோ சண்டகோழி டூ எது எப்படி இருந்தாலும் லிங்குசாமி அவர்கள் அவரோட கற்றுக்கிட்ட மொத்த விதியும் வச்சு இறக்கியிருப்பாரு பொறுமையாக பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஆடியன்ஸ் ரிவ்யூக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் அடுத்த திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வரூபம் டூ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ட்ரெய்லரை பார்த்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் சாரோட இயக்கம் நடிப்பு அதில் வந்து வெளிவந்த ஒரு திரைப்படம் தான் விஸ்வரூபம் விஸ்வரூபம் ஒன் எடுக்கும் போதே வந்து டூவும் சேர்த்தே எடுத்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் கமல்ஹாசன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டே வந்து டூவை வந்து வெளியிட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தார் என்ன காரணம் எதுன்னு தெரில ஏதோ சிக்கல் இருந்திருக்கு போல் அதனால் வந்து இவ்வளோ நாள் தள்ளி இப்போது சமீபத்தில் வெளியாக போகுது அப்படின்ற மாதிரியான அறிவிப்பு எல்லாத்தையும் விட்டுருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரெய்லரில் வந்த காட்சிகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட் சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏகப்பட்ட க்ரீன் மேட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க க்ரீன் மேட்ஸ் யூஸ் பண்ணது ஒரு ஓரளவுக்கு அப்படியே அப்படமாக தெரிஞ்சால் கூட நம்ம தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு படியை வந்து மேலே தான் கொண்டு போயிருக்காரு கமல்ஹாசன் சார் அண்டர் வாட்டர் ஃபைட்டாக இருக்கட்டும் கார் சேசிங் சீன் ஆகிட்டும் எல்லாத்தையுமே பயங்கரமாக கொடுத்துருக்காரு கமல்ஹாசன் சார் எவ்வளோ வயசானாலும் பேக் டு பேக் டு பேக் நம்மளை என்டர்டைன் பண்ணிட்டு இருக்க விதம் வந்து எல்லாருமே ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட வைக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாமி டூ திரைப்படம் வந்து வெளியாக இருக்குது சாமி டூ திரைப்படமாக இல்லைனா சிங்கம் ஃபோரான்னு கூட தெரில ஒருத்தர் வந்து கவுண்டே இல்லாமல் ஏகப்பட்ட திரைப்படங்கள் நடிச்சுட்டே போடுவார் பொதுவாகவே நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு காப் ஸ்டோரி அப்படின்னாவே ஒரு தனி ஈர்ப்பு இருக்கும் அதுவும் ஹரி சார் படம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே அதை சொல்லவே வேணாம் அந்த வகையில் வந்து நம்ம சாமி டூ திரைப்படம் வந்து பயங்கரமான ஒரு இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ண போகுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சாமி டூ திரைப்படத்திற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாரி டூ மாரி டூ திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்துக்கு எதுக்கு பார்ட் டூ எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் எனக்கு புரியல பொதுவாகவே இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இருந்த ஆடியன்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து பெருசாலாம் எதுவும் இல்லை தனுஷ் அவர்களை மாசாக காட்டியிருக்காங்க ஒரு லோக்கலான ஒரு ஸ்லாங்கில் காட்டியிருக்காங்க அது வந்து பயங்கர இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது அதை தாண்டி வந்து இந்த திரைப்படத்தில் கதை அப்படின்லாம் பார்த்தா அந்தளவு பெருசாக எதுவும் இல்லை லைட்டாக ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் தனுஷ் அவர்கள் தனுஷாகவே இருங்க அதை தாண்டி வேறு எதுவும் பெருசாக பண்ணாதீங்க அதுதான் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ரசிகர்களே வெளிப்படையாக சொல்லியிருந்தாங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டியும் கூட மாரி டூ திரைப்படத்தை வந்து வெற்றிகரமாக எடுத்து முடிச்சிருக்காங்க எடுத்து முடிச்சுட்டு அந்த மீசை எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தனுஷ் அவர்கள் அவரோட ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்றையும் போட்டிருக்காரு டீமோட மாரி டூ திரைப்படத்தை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதுரங்க வேட்டை டூ திரைப்படம் வந்து வெளியாக இருக்கு சதுரங்க வேட்டை இந்த திரைப்படம் வந்து தமிழ் சினிமா ரசிகர் ஒரு புதுமையை கொடுத்துச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு புதுவிதமான ஒரு கதைக்கலாம் இப்படிலாம் ஏமாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த திரைப்படத்தில்
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க